വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് അമൃത മിസാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു തീർത്താണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ബാർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ മിസ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ബാർ ഗ്രാഫ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് ബാർ ഗ്രാഫ് റീഡ് ചെയ്ത് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ വീഡിയോ കൃത്യമായിട്ട് കാണുക നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാ കമന്റ് ആയിട്ട് താഴെ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാ കമന്റ് ആയിട്ട് പറയാ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്താണ് ബാർഗ്രാഫ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ ബാർഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമ്മളുടെ ഡാറ്റ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ബാറുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു റെക്ടാംഗുലർ ബാറുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാർ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ടേബിളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അഞ്ച് ആൾക്കാരെ പേരും അവരുടെ ഹൈറ്റും ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈറ്റ് ആരതാ നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ പേരും നോക്കണം ഓരോരുത്തരെ ഹൈറ്റും എടുത്ത് നോക്കണം ഏറ്റവും ചെറിയ ഹൈറ്റ് ആരുടെയാ നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പിന്നെയും ഈ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് നോക്കണം പക്ഷെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ ഫോമിൽ ബാറുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഹൈറ്റ് കൂടിയ ആൾക്ക് വലിയ ബാറായിരിക്കും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ആൾക്ക് ചെറിയ ബാറായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ ആളാരാണ് ചെറിയ ആളാരാണ് ഓക്കെ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരൊറ്റ ഗ്ലാൻസിൽ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ലുക്ക് ഒരു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബാർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ യൂസിങ് ബാർസ് ഒരേ വിടുത്തുള്ള ഒരേ വിടുത്തുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഹൈറ്റിലുള്ള ബാറുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡാറ്റയിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബാർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ആ ഗ്രാഫിന്റെ ബാറുകളുടെ നീളം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാറ്റേനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കൂടി കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും ഓക്കെ എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചരാം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബാർ ഗ്രാഫാണ് ഈ ബാർ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും ടീച്ചറും എല്ലാവരും കൂടി ചെടികൾ നടുവാണ് പ്ലാന്റ്സ് സാപ്ലിങ്സ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഓരോ ഡേയിലും പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാപ്ലിങ്സിന്റെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഗ്രാഫായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാപ്ലിങ്സിന്റെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലൈനിൽ അതായത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനില് മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഈ ഏഴ് ദിവസവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും തുല്യ ഗ്യാപ്പിലായിരിക്കും അവരെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ വേർട്ടിക്കൽ ലൈനില് ടെന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ലൈനിൽ ഇരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് റാൻഡം ആയിട്ട് ഇവിടെ ടെൻ എഴുതി ഇവിടെ ഇനി തേർട്ടി എഴുതാം ഇവിടെ ഫോർട്ടി എഴുതാം അങ്ങനെ പറ്റില്ല ഒരു നമ്പറിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ബാർഗ്രാഫ് ഇനി ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് പ്ലാന്റഡ് ഓൺ വെനസ്ഡേ ആൻഡ് തേഴ്സ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേയും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാപ്ലിങ്സിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാത്തിന്റെയും എഴുതി വെക്കാം മൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി അല്ല ഫിഫ്റ്റിന്റെ കുറച്ച് മുകളിലാണ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ ട്യൂസ്ഡേ ഫോർട്ടി വെനസ്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ആണ് അല്ലേ ഇവ
ലാസ്റ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫോർട്ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യണത് എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമന്റ് ആയിട്ട് താഴെ പറയാം ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി ആഡ് ചെയ്ത് എത്രയാണോ ആൻസർ വരുന്നത് അത് കമന്റ് ആയിട്ട് താഴെ പറയണം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് വെർ പ്ലാന്റഡ് ഓൺ ആൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് വെർ പ്ലാന്റഡ് ഓൺ ഡാഷ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏതാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് ഏത് ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട ബാറുകൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം സാറ്റർഡേ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ബാർ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് സിക്സ്റ്റി സാറ്റർഡേ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റർഡേ ഓക്കെ സാറ്റർഡേ പിന്നെ പിന്നെ എന്താ ചോദിച്ചത് ലീസ്റ്റ് 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 നോക്കിയേ ചിത്രത്തിൽ നോക്കി ലീസ്റ്റ് അതായത് ചെറിയ ബാർ എവിടെയാ നോക്കിയേ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചെറിയ ബാർ ദാറ്റ് ഇസ് വെനസ്റ്റി ലീസ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെനസ്റ്റേ ഇത്രയും അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കമന്റ് ആയിട്ട് താഴെ പറയാം ഇനി ബാർഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് മിസ് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ കൃത്യമായിട്ട് കാണാ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് സോ എല്ലാരും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുക താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാലുബിൾ 